హలో ఆల్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఇక్కడ మనము క్వాంట్ స్ట్రాటజీనే కాదు క్వాంట్ యొక్క నేచర్ హౌ టు స్టడీ హౌ టు ప్రిపేర్ అనేది కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం బికాస్ చాలా మంది మీలో టాపర్స్ కూడా ఉంటారు సీజిఎల్ అటెంప్టీస్ కూడా ఉంటారు మాక్సిమం ఉంటారు దిస్ ఇస్ వాట్ ఎస్ఎస్సి రైట్ అండ్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ మాత్రమే ఫ్రెష్గా ఫ్రెషర్గా లేదా రిపీటర్గా కూడా ఉంటారు యూఆర్ ఆర్ డ్రాస్టిక్లీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ రైట్ ఐ నీడ్ టు అడ్రస్ యూ ఆల్ ఫస్ట్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు మేక్ ఇట్ ఈజీ నేను ఒకటి చెప్తా చూడండి క్వాంట్ అంటేనే ఈజీ మార్కెట్లో ఎట్లయిపోయిందంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ మీ గో ఫర్ అ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఏమంటాడు ఎర్ర ఎర్ర నీకు ఎంత వచ్చేసిందా రే బాబు ఫస్ట్ నువ్వు ఇట్లా జాయిన్ అయిపో ఫస్ట్ ఇలాంటివన్నీ ఏవో చెప్తారు లేదా ఫస్ట్ ఈ మెడిసిన్స్ తీసుకుని వాడు రెండు రోజులు మళ్ళీ నా దగ్గర హీ వాంట్స్ హీ ఆర్ షీ వాంట్స్ టు మేక్ యూ టు కమ్ అగైన్ అలానే ఉంది ఏదో మంచి మాటలు చెప్పేసో భయపెట్టో భయం అనేది ఏ ఏరియాలో అయితే మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదో ఆ ఏరియాలో భయపడతారు రైట్ సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ మీకు ఉంది బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ దీంట్లో నాలెడ్జ్ నేనే ఇస్తాను క్వాంట్ అనేది డెడ్ ఈజీ బికాస్ హీ ఆర్ షీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ ఇన్ టు డివిజన్ ద వే ఈజ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ దాని యావరేజా దాని స్క్వేర్ రూటా దాని క్యూబ్ రూటా ఇలాంటివి అడుగుతున్నాడు రైట్ బేసిక్ థింగ్స్ అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథ్స్లో బేసిక్ జామెట్రికల్ దాని ప్రాపర్టీస్ అడుగుతున్నాడు మీకు తెలియాలి అనేసి ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు గట్ ఎట్ దాన్ని మన వాళ్ళు చాలా పెద్దగా చేస్తున్నారు ద థింగ్ ఈజ్ యూనిట్ టు నో అండ్ యూనిట్ టు స్టడీ ఇన్ అ స్ట్రీమ్ లైండ్ వే ఆ మెంటర్ మీ దగ్గర ఎవరో ఒకరు నింటారు హీ ఆర్ షీ మే బీ సీనియర్ హీ ఆర్ షీ మే బీ యువర్ కోచింగ్ గైడ్ సో బిలీవ్ దెమ్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ బట్ బీ ఇన్ కంటిన్యూస్ టచ్ విత్ దెమ్ హౌ టు ప్రొసీడ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ అంత్ అది చేస్తేనే క్వాంట్ ఈజీ అయిపోతుంది సో క్వాంట్ అంతే లెట్ మీ హెల్ప్ యూ ఇన్ దాట్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ సమ్ పీపుల్ విల్ బీ ఫ్రమ్ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీలో అండ్ నిజంగా మెంటర్షిప్ కావాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు లెట్ మీ హెల్ప్ యూ ఇన్ దాట్ ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే రాస్తున్నారో ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క స్కీమ్ మీకు తెలియాలి రైట్ లెట్ అస్ నో దాట్ ఫస్ట్ లెట్ అస్ నో ద స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ లెట్ అస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ సో ఫస్ట్ టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ ఉందా లేదా టైర్ వన్ టైర్ వన్లో క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ చూస్తాం అది పక్కన పెడితే అన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇది చూసే మనం సిహెచ్ఎస్ఎల్ నోటిఫికేషన్లో టోటల్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ రైట్ సిక్స్టీ మినిట్స్ కానీ ఎయిటీ మినిట్స్ ఫర్ స్క్రైబ్ స్క్రైబ్ ఎవరైతే ఆఫ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది మామూలుగా అయితే గంట హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ గంట వెరీ గుడ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ రైట్ అంతే ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేయాలి టైర్ వన్లో క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే మాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి అటెంప్ట్ చేయాలి ఎలా లెట్ అస్ నో దట్ ఇన్ డీటెయిల్ కానీ అది ఎట్లా ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ వన్ థింగ్ దాట్ ఈజ్ సిలబస్ గాట్ ఇట్ దిస్ ఇస్ ఫర్ టైర్ వన్ లెట్ అస్ నో హౌ ద స్కీమ్ ఈస్ ఫర్ టైర్ టూ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ క్వాలిఫైంగ్ సి దిస్ టైర్ టూ ఎగ్జామ్కి ఎట్లా సెషన్ వన్లో సెక్షన్ వన్ టూ ఉంటాయి మనకి వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ కన్ఫైన్ టు మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీస్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఇంటూ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఇంటూ త్రీ ఇట్ ఈస్ నైంటీ సో దీనికి నైంటీ మార్క్స్ దీనికి నైంటీ మార్క్స్ టుగెదర్ వన్ ఎయిటీ మనకు థర్టీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఎందుకంటే సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మినిట్స్ నా ఇది టైర్ టూ మనం టైర్ వన్కి ఒకటి టైర్ టూకి ఒకటి ప్రిపేర్ అవ్వకూడదు ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద సేమ్ ఎందుకనే చెప్తాం నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏముంటుంది టైర్ టూలో అగైన్ అప్పుడే ఒక కొద్దిగా టైం ఇచ్చేసి స్కిల్ టెస్ట్ కూడా పెట్టేస్తాడు ఈ స్కిల్ టెస్ట్ గురించి నాకు మీరు చాలా మంది అడిగారు అండ్ భాస్కర్ మీరు కూడా అడిగారు లెట్ మీ టెల్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఒకేసారి లాంగ్ లెంత్ అవ్వకూడదు అండ్ స్పెసిఫిక్ వీడియో ఉంటే బాగుంటుంది నా దిస్ ఈజ్ అ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ హౌ టు రైట్ ఇట్ సిలబస్ ఇది మెయిన్ సీ దిస్ ఆహా స్కిల్ టెస్ట్ ఉందా ఓకే స్కిల్ టెస్ట్ పక్కన పెట్టదు సిలబస్ సిలబస్ ఈజ్ ఇట్ నంబర్ సిస్టమ్స్ మీరు ఏదైతే అరిథమెటిక్ అంటున్నారో అరిథమెటిక్ అంతా ఈ పాయింట్లో అయిపోయింది ఒక్క పాయింట్లో చెప్పేసినాడు రైట్ మిగిలిందంతా ఏంటి దిస్ ఈజ్ నంబర్ సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ అడ్వాన్స్డ్
సర్కిల్స్ తప్ప ఇంకేం అడగట్ల క్వార్టర్ లీటర్స్ మీద ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు గాట్ ఇట్ విత్ బికాస్ ఎంత డీటెయిల్గా ఇచ్చాడు చూడండి ఇంత డీటెయిల్గా ఇచ్చిన తర్వాత యూ మస్ట్ గో ఇన్ డీటెయిల్ ఏదైతే డీటెయిల్గా ఇస్తాడో అదే వర్కౌట్ ఎక్కువ చేయాలి గాట్ ఇట్ సో దిస్ ఈస్ ఇట్ మీరు జామెట్రీలో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఒకటి క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్ మీద కొద్దిగా మేజర్గా ఏంటి ట్రయాంగిల్స్ నెక్స్ట్ ఇస్ సర్కిల్స్ ఇంతే ఇంతకు మించి ఇంకేం చేయకూడదు జామెట్రీ అయిపోయింది మెన్సురేషన్లో చూడండి మెన్సురేషన్లో యూ హ్యావ్ టు టూ దిస్ టూ డీ అండ్ త్రీ డీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మీరు టచ్ చేయాలి ట్రిగ్నోమెట్రీ ట్రిగ్నోమెట్రీ చూడండి లెట్ అస్ డిస్కస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ట్రిగ్నోమెట్రీ అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ సైన్ తీటా కాస్ట్ తీటా ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ ఇది గంటలో అయిపోతుంది గాట్ ఎట్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ అన్నాడు ఇంకా అంతే ఇంకా మీరు చూడండి స్టాండర్డ్ ఐడెంటిటీస్ లైక్ సైన్ టూ తీటా కాస్ టూ తీటా ఇవన్నీ ఫస్ట్ గంటలోనే అయిపోతాయి ఇంకేమైనా ఉందంటే సైన్ ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఇవి కూడా కొద్దిగా టఫర్ సైడ్లోకి వస్తే ఇవి డిస్కస్ చేయాల్సిందే ఇవి చదువుకొని వెళ్ళండి అప్లికేషన్ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దీంట్లో నుంచి మినిమం ఒక క్వశ్చన్ రెండు క్వశ్చన్లు వస్తాయి టేబుల్స్ గ్రాఫ్స్ అంటే డిఐ హిస్టోగ్రామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బార్గ్రామ్ పై చార్ట్ స్టాట్ స్టాటిస్టికల్ డిఐ అంతా ఇట్లా ఇచ్చాడు నా ఇక్కడ చూడండి ఆల్జిబ్రా బేసిక్ ఆల్జిబ్రాక్ ఐడెంటిటీస్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆల్జిబ్రా టెన్త్ క్లాస్ వరకు అడుగుతాడు టెన్త్ క్లాస్ వరకు మనము మీరు ఎన్సీఆర్టీ తీసుకొని చదివితే అయిపోతుంది అందులో నుంచే టైప్స్ వస్తాయి గ్రాఫ్స్ అన్నాడు గ్రాఫ్స్ అంటే ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అడగచ్చు లేదా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి కాన్సెప్ట్లో కూడా అడగచ్చు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి హాఫ్ అన్ అవర్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ వన్ అవర్ కాన్సెప్ట్ ఖతం నా ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఇవి మీరు ఎంతైతే తల్లడు వెళ్తున్నారో అదంతా ఒక పాయింట్లో అయిపోగొట్టేశాడు గాట్ ఎట్ నంబర్ సిస్టమ్ సార్ చాలా పెద్దది కదా అంటే ఫస్ట్ డూ దిస్ ఇయర్ కాంప్యూటేషన్ ఆఫ్ హోల్ నంబర్స్ అంట హోల్ నంబర్ కాన్సెప్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ దీని గురించి ఏమైనా వస్తాయి రీ ఇంటీజర్స్ అన్నీ వస్తాయి కదా దాని యొక్క ఇంప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దీంట్లోనే అన్నీ వచ్చేస్తాయి మేజర్గా మీరు చదవాల్సింది రిమైండర్ తీరం అండ్ డిజిట్ సమ్ గాట్ ఎట్ ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఫస్ట్ అయిపోగొట్టేయండి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఈ టాపిక్స్ అయిపోయాయి అనుకోండి నెక్స్ట్ డెసిమల్స్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి డెసిమల్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్ ఇవి ఉంటాయి ఇవన్నీ పర్సంటేజ్లోనే అయిపోతాయి రైట్ మళ్ళీ కొత్తగా చదవాల్సిన అవసరం లేదు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ నంబర్స్ ఇది 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 ఎక్కడి నుంచి తెచ్చింటాడు అనుకున్నారు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ నంబర్స్ అనేది ఈ టైటిల్ ఎన్సీఆర్టీ నుంచి తెచ్చాడు సో యూనిట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ ఎస్సీఆర్టీ అయినా ఓకే మన తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ అయినా ఏమైనా ఓకే దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఇది టైర్ వన్ది ఇది టైర్ వన్ది మళ్ళీ టైర్ టూది ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అంటే చెప్తా చూడండి రెండు కంపారిజన్ ఇదేమో టైర్ టూ ఇదేమో టైర్ వన్ ఇదే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి చిన్నగా పెట్టే టైర్ వన్ దీనికి దీనికి కంపేర్ చేసి చూడండి రెండు ఈక్వల్ ఈక్వల్ కాదు రెండు కాంగ్రియంట్ రెండు కాంగ్రియంట్ సిమిలర్ కూడా కాదు రెండు కాంగ్రియంట్ ఏమంటే సేమ్ ఇచ్చాడు సైన్ టూ తీటా కాస్ టూ తీటా ఇది కూడా అంతే సేమ్ ఇచ్చాడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ కానీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేశాడు స్టాటిస్టిక్స్ యాడ్ చేశాడు స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాబిలిటీ ఈ పాయింట్ ఇవి మీరు చదవాలి ఇవి టైర్ టూకి వస్తున్నాయి దిస్ ఈస్ ఫర్ టైర్ టూ టైర్ వన్ మీకు అయిపోయింది అని అంటే ఇదంతా చదివేది అప్పుడు ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇప్పుడే మీకు యూట్యూబ్లో పోయి నేను ఇదంతా చదివేస్తాను అని అంటే వై మీకు ఇది టైర్ టూలో వస్తుందండి టైర్ వన్లో రాదు ఇదంతా మళ్ళీ మీకు టెన్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ అవసరమా నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఎందుకంటే టైర్ టూకి ఇంకా మీకు వన్ మంత్ వస్తుంది అప్పుడు ఇది తీసుకోండి ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అవర్స్ కాస్త పాలిటీ రివిజన్ చేయండి ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అవర్స్ కాస్త హిస్టరీ రివిజన్ చేయండి కరెంట్ అఫైర్స్ పెట్టండి వాల్యూ యువర్ టైమ్ దట్స్ ఎట్ నెక్స్ట్ దీనికి బుక్స్ ఏం చదవాలి సార్ అండి బుక్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏది చదవకూడదో చెప్తా ఏ చదవాలో కాదు దిస్ ఇది చదవనే చదవకూడదు అదేంటి సార్ అట్లా అంటారు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఇదే కదా ఫస్ట్ బుక్ అని అంటే నో బికాస్ వాళ్ళే ఇచ్చారు కదండి ఇట్ ఈస్ వర్ బ్యాంక్ పీవో ఎస్బీఐ పీవో ఐబీపీఎస్ ఆర్బీఐ అండ్ 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 ఎవ్రీథింగ్ బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ దీంట్లోంచి ఎస్ఎస్సీస్ వస్తాయి అంటే వస్తాయి కాస్ట్ టు బెనిఫిట్ రేషియో అనేది చాలా తక్కువ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ దిస్ బుక్ ఈజ్ రాంగ్ ఆర్ వర్త్ లేదు అని చెప్పట్లా
అది చేయండి కావాలంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను నా దాంట్ మన ఛానల్లోనే ఉన్నాయి సిహెచ్ఎస్ఎల్లో కొన్ని సాలిడ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఆర్ఎల్స్ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ సీజిఎల్ కూడా చెప్తా సీజిఎల్ లాస్ట్ మొన్న జరిగాయి కదండి డిసెంబర్ ఫస్ట్ థర్టీన్త్ అవి కూడా పీవైక్యూస్ చూడండి ఎందుకు అని అంటే ఇదే సిలబస్ సీజిఎల్ కూడా ఉంది ఇదే సిలబస్ సీజిఎల్ ఉంది మరి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్ సీజిఎల్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా సిహెచ్ఎస్ఎల్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా లెట్ మెటల్ సీజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ సిపిఓ ఎంటిఎస్ జిడి వీటిలన్నిటికీ సిలబస్ బాగా చూడండి సిమిలర్గా ఉన్నాయి వాట్ ఎట్ ఇవన్నీ సిమిలర్గా ఉన్నాయి అంటే ఏంటి సిలబస్ కాపీ తీసి పక్కన చూడండి నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అన్నీ సిమిలర్గా ఉంటాయి సిమిలర్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేంజ్ అవుతుంది క్వశ్చన్ అడిగే విధానం చేంజ్ అవుతుంది క్వశ్చన్ అడిగే విధానం చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ సపోజ్ సీజిఎల్కి వచ్చేసరికి మీకు ఏమైపోతుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అడుగుతాడు రేట్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాగా ఏడు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇస్తాడు ఇలా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మీకు ఏమైపోతుంది టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెరుగుతాయి ఇది సీజిఎల్ లెవెల్ మరి సిహెచ్ఎస్ఎల్ లెవెల్ ఏమంటే సేమ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతాడు ఫోర్ ఇయర్స్ బదులు త్రీ ఇయర్స్ అడుగుతాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తాడు అప్పుడు చేయలేరా థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అనేది అంటే యూ డూ ఎస్ యూ క్యాన్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది మీ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అవుతుంది ఇంతే ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆ ఐ మీన్ మీరు ఒక రిపీటర్ అయితే మీరు మీకు ఐడియా ఉంది అని అంటే యూ కెన్ రిలేట్ టు మీ రైట్ నేను ఎప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానని మీ కెన్ యూ కెన్ రిలేట్ ఎంటీఎస్లో ఇంకా కొంచెం చిన్నగా అడగచ్చు సిపిఓలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ బాగుంటాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పీవైక్యూస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ లెవెల్ ఏంటి నేను ప్రాబ్లమ్ బై ప్రాబ్లమ్ క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ చెప్తున్నా సార్ నేను మార్కెట్లో ఎట్లా ఉందంటే సీజిఎల్ మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వండి అని ఒక కోర్స్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ మళ్ళీ ఒక కోర్స్ అటు చూస్తే రెండిట్లో వే వీడియోస్ సేమ్ ఉంటాయి కొంతమంది చాలామంది కాదు నేనేమంటానంటే ఇదంతా అవసరం లేదు సీజిఎల్ కానీ సిహెచ్ఎస్ఎల్ కానీ ఫౌండేషన్ ఈజ్ ది సేమ్ సార్ ఫౌండేషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ ఉంటుంది బికాస్ ఎక్కడ పోయింది యా మ్యాథ్స్లో ఏముంటాయి అర్థమెటిక్ అడ్వాన్స్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఫర్ వన్ హౌ టు ప్రిపేర్ దాట్స్ ఇట్ అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్లో కూడా ఫౌండేషన్ టాపిక్స్ ఉంటాయి సపోజ్ పర్సంటేజెస్ పర్సంటేజెస్ రేషియో ప్రపోర్షన్ దీంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి ఆ టైప్స్ అయిపోగొట్టాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టైప్స్ ఉంటాయి అవి అయిపోగొట్టాలి ఎలా అయిపోగొట్టాలి సార్ అంటే ఏ బుక్ సార్ నాకు కావాలి అని ఏ బుక్ అని అంటే ఇట్ ఇస్ సి వన్ థింగ్ ఈ బుక్లో చదివితే ఇది వస్తుంది అని చెప్తే అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు అవుతుందండి అది కాదు ఎంఐ గుడ్ నేను మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తున్నా ఏ బుక్ బాగుంటుంది ఏ బుక్లో నుంచి ఎక్కువ వస్తాయని అంటే నో 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 ఇది నేనే నమ్మను మీరు నమ్మాలి అని అనుకుంటే మీరు నమ్మచ్చు ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రీ కంట్రీ బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఈ ఫలానా బుక్లో నుంచి వస్తుంది అనేది కాదు ఫలానా బుక్లో నుంచి టైప్స్ ఎక్కువ వాట్ ఇస్ కవర్ అయ్యిండొచ్చు లేదా రీసెంట్ ఎగ్జామ్ యొక్క అప్డేటెడ్ మెటీరియల్ అయ్యిండొచ్చు అంతే తప్ప ఇదే బుక్లో నుంచి వస్తుంది అనేది ఎవరు చెప్పలేరు గాట్ ఎట్ టీసీఎస్ వచ్చినాక ఇంకా అన్ప్రెడిక్టబుల్ అయిపోయింది సో డోంట్ బిలీవ్ ఎనీ వన్ ద థింగ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టైప్స్ అయిపోగొట్టచ్చు ఈ టైప్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఒకటి మీరు అన్ని ఎగ్జామ్స్ మీరు వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి సీజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ సిపిఓ ఎవ్రీథింగ్ వీటిలో ఏదైనా లేటెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఉంది అని అంటే యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ యువర్ నోట్స్ ఇది చేయొచ్చు ఇదే చేయాలి దీనికి ఏ మెంటర్ అవసరం లేదు గాట్ ఎట్ ఇది మీ వర్కౌట్ సొంత వర్కౌట్ లేదు ఏదైనా ఎవరైనా మెంటర్ ఇచ్చేసిస్తున్నారు అని అంటే ఫాలో హిమ్ ఆర్ హర్ ఇది అరిథమెటిక్ టైప్స్ అయిపోగొట్టాలి అండ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ అడ్వాన్స్డ్కి ఏంటి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అడ్వాన్స్డ్ అంటే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ జామెట్రీలో మీకు ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ ట్రయాంగిల్లో మీడియం ఫార్ములా తెలియకపోతే ఏం చేస్తారు యూ కాన్ డూ దిస్ సర్కిల్ సర్కిల్ టాంజెంట్ ఫార్ములా తెలియకపోతే ఏం చేస్తారు యూ కాన్ డూ దిస్ మెన్సురేషన్ ఫార్ములా తెలియకపోతే ఏం చేస్తారు యూ కాంట్ ఆల్జిబ్రా కానీ ట్రిగో కానీ ఆల్ ద థింగ్ ఈస్ ద సేమ్ నంబర్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ తెలియకపోతే ఏం చేస్తారు డివిజిబిలిటీ రూల్స్ చేయలేరు ఇక్కడ ఏంటి తెలిసినా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు నో ద ఫౌండేషన్ అండ్ ఇందులో బ్యూటీ ఏంటి తెలిసినా అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథ్స్ అందరు భయపడత
మిగతా అవన్నీ మీరు తీరి నేర్చుకొని పోయారు అనుకోండి దిస్ ఇస్ ఇట్ అయిపోతుంది వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇన్ నంబర్ సిస్టమ్ మే ఫైండ్ గెట్ మై మే ఫైండ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ బట్ ఆ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ కోసం అంత టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బిలీవ్ మీ ఫస్ట్ సిలబస్ అయిపోగొట్టేయండి యూ మీరు ఒక్కరే కూర్చున్నా కూడా సిలబస్ అయిపోగొట్టేయండి ఫాలో ఎన్సీఆర్టి ఆర్ ఎస్సీఆర్టి విచ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ అర్థమెటిక్ టాపిక్స్ ఇంతకు మించి నేను మీకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయంటే డూ కమెంట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇంకేమైనా ఉందంటే దట్స్ వాట్ ఐల్ బీ వెయిటింగ్ ఐల్ బీ వాచింగ్ మీకు ఇంకా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది అని అంటే డూ కమెంట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ లెట్ మీ వర్క్ ఇట్ అవుట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ